వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ కొంచెం దూరం నడిచే నడిచిన ఎత్తు ఎక్కినా లేకపోతే ఎక్కువసేపు నించోవాల్సి వచ్చిన కాళ్ళ నొప్పులు బరువుతోటి తిమ్మిర్లు లాగా మంటలు లాగా ఇబ్బంది పడే వాళ్ళని ఎంతో మందిని చూస్తుంటాం మరి ఈ కండిషన్ ని వేర్కోజ్ వేన్స్ అని ఎలా గుర్తించాలి వేర్కోజ్ వేన్స్ అయితే ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి స్టేజెస్ వైజ్ గా సింటమ్స్ ఏంటి ఏ స్టేజ్ లో తప్పనిసరిగా ట్రీట్మెంట్ గురించి ఆలోచించాలి ఆ ట్రీట్మెంట్స్ లో లేజెస్ ఈ వివరాలు అందించడానికి మావెన్ మెడికల్ సెంటర్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ బాలాజీ డాక్టర్ రాజేష్ మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు ది షో అండి డాక్టర్ రాజేష్ గారు అంటే చాలా మందికి కాళ్ళ వాపులు నొప్పులు ఉంటుంటే కొంతవరకు ఇడియోపతిక్ గా కూడా ఉంటాయి అంటే ఖచ్చితమైన కారణం తెలియకుండా కూడా ఉంటాయి అంటారు అసలు ఆ కండిషన్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి సో మీరు చెప్పినట్టు చాలా కాజెస్ అండి స్వెల్లింగ్ అనేది సో వారి గురించి ఒకటే కాదు కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్నా హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్నా లివర్ ప్రాబ్లం ఉన్నా రావచ్చు ఈవెన్ ఉట్టి హెమోగ్లోబిన్ తక్కువ కూడా రావచ్చు సో చాలా కారణాలు ఉంటాయి అందులో ఒకటి వ్యారకోజిన్స్ కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ అండి సో వ్యారకోజిన్స్ ఉన్నాయా లేవా అని మనకు తెలియాలంటే స్కానింగ్ ఉంటుందండి ఒకటి డాప్లర్ స్కానింగ్ డాప్లర్ స్కానింగ్ చేస్తే మనకు వీన్స్ అనేది ఉబ్బినియా లేదా సిరులు అంటారు అది ఉబ్బినియా లేదా తెలుస్తుంది సో దాని డాప్లర్ స్కానింగ్ అనక మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు లేకుంటే వేరే కారణాలు ఉంటాయి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు సో దాన్ని మనం అటు ఎవాల్యుయేట్ డాక్టర్ బాలాజీ అంటే వేర్కోజ్ వేన్స్ అయితే ఆ సిమ్టమ్స్ స్పెసిఫిక్ గా ఎలా ఉంటాయి అంటే మిస్ అయ్యే రిస్క్ ఉంటుంది అంటారా ఇలాగ సార్ చెప్పినట్టు కిడ్నీ గానీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి అవునండి చాలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు కాళ్ళు స్వెల్లింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ తర్వాత కాళ్ళు బరువెక్కి ఉండడం సో ఈ బరువెక్కి ఉండడం ఎట్లా అవుతుందంటే మీరు రాత్రి పడుకున్నప్పుడు కాళ్ళు పైన పెట్టి పడుకుంటే ఆ బరువు తగ్గిపోతుంది కానీ వేరే వాటి వల్ల అవుతే కనుక కొంచెం అది తగ్గే ప్రసక్తి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ వీనస్ స్టేసెస్ అంటే బ్లడ్ లో రిఫ్లెక్స్ వల్ల వీనస్ అక్కడనే బ్లడ్ అక్కడనే ఉండిపోవడం వల్ల అక్కడి నుంచి ఎడిమా రావడం అవుతుంది సో రాత్రి వాళ్ళు కాళ్ళు కొంచెం పైన పెట్టి అంటే హార్ట్ లెవెల్ కంటే కొంచెం పైన పెట్టి పడుకుంటే ఆ వాటర్ ఎడిమా ఏదైతుందో మళ్లీ రిటర్న్ వచ్చేసి ఆ ఎడిమా అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఎడిమాటస్ ఒకటి కాళ్ళు బరువెక్కడ భావన ఒకటి రక్త అంటే కాళ్ల పైన రక్త కణాలు ఉబ్బినట్టు కనపడితే అది గ్యారంటీగా మనం వ్యారికోజ్ వీన్స్ అని పరిగణించవచ్చు తర్వాత అల్సర్స్ అల్సర్స్ కూడా నాన్ డిపెండెంట్ ఏరియా అంటే యాంకిల్స్ లో ఆ ఏరియాస్ లో కనుక అల్సర్స్ వస్తే కనుక అవి వీనస్ అల్సర్స్ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మనం ఉన్నా గానీ మనకి ఇంకా వ్యారికోజ్ వీన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక చిన్న టెస్ట్ నాన్ ఇన్వేజివ్ మనం ఖాళీ డాప్లర్ టెస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ లో డాప్లర్ టెస్ట్ అవుతుంది అందులో మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా మనం చెప్పొచ్చు ఇది వ్యారికోజ్ వీన్సా లేకపోతే ఇది వేరే డిజీజ్ సార్ అన్నట్టు ఇది వ్యారికోజ్ వీన్స్ కానప్పుడు మనం వేరే డిజీజ్ ని మనం వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ని వాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఒకవేళ హార్ట్ ఇది సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే బోత్ లెగ్స్ లో ఉండి వేర్కోజ్ వైన్స్ అయితే ఒకటే లెగ్ లో కనిపించడం ఇదర్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ లెగ్ అలాగా కనిపించడం ఉంటుందా ఇది కూడా రెండిట్లో ఉంటుంది చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పారండి ఎప్పుడైతే జనరలైజ్ డిజీజ్ అంటారో మీరు హార్ట్ కిడ్నీ అన్నప్పుడు రెండు కాళ్ళల్లో ఉంటుంది వేర్కోజ్ వీన్స్ కూడా రెండు కాళ్ళల్లో ఉండొచ్చు ఒకటే కాలల్లో ఉండాలని ఏం లేదు బట్ యూనిలేటరల్ కూడా ఉండొచ్చు అంటే ఒకటే కాలల్లో సిమ్టమ్స్ ఉండి ఇంకో కాలు నార్మల్ ఉండొచ్చు బట్ జనరలైజ్ డిజీజ్ లో రెండు కాలల్లో మనకు స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది సో ఎలా ఉన్నా గానీ రెండు కాలల్లో ఉన్నా ఒకటే కాలల్లో ఉన్నా మనము ఇవాళ రేపు మనకు ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ అంటే మనకు ఎవిడెన్స్ లేని ట్రీట్మెంట్ కు పోకూడదు అని చెప్పేసి అందరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు సో ఆ ఎవిడెన్స్ గురించి మనం ఒకసారి డాప్లర్ చేసుకుంటే అందులో మనకు వ్యారికోజ్ వీన్స్ ఉన్నాయి అని తెలిసాక మనం దానికి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు డాక్టర్ రాజేష్ అంటే డాప్లర్ టెస్ట్ ఒక్కటేనా నిర్ధారించే పరీక్ష ఈ పరీక్షలో తొలి దశలోనే కనుక్కోవచ్చా ఈ సమస్యని అవునండి డాప్లర్ ఈజ్ వెరీ సెన్సిటివ్ అండి డాప్లర్ చేస్తే మనకు ఎంత రిఫ్లెక్స్ ఉంది వీన్స్ ఉబ్బినాయా లేదా పర్ఫెక్ట్ అంటే అది కూడా ఉన్నాయా లేవా అని క్లియర్ గా బయటపడుతుందండి సో మనకు మోస్ట్లీ డాప్లర్ ఈజ్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ పెట్టండి ఎక్స్రేస్ అట్లాంటివి అయితే ఎక్స్రేస్ పనిచేయండి డాప్లర్ స్కానింగ్ ఇదొకటే ఓన్లీ టెస్ట్ ఓకే ఈ ఒకసారి సమస్య ఉంది అని నిర్ధారించాక తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రోగ్రెసివ్ డిసీజ్ కదండి అంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కొంతవరకు ఈ డిసీజ్ ని అరికట్టవచ్చు అంటారు అంటే ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా ఆపచ్చు అంటారు అవునమ్మా ఇది ఏంటంటే ప్రోగ్రెస్ డిసీజ
అట్లా ఏం లేదండి మనకు ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే ఒబేసిటీ చాలా రిలేటెడ్ వారికోజ్ వీన్స్ కి మీకు ఒబేసిటీ ఉంటే కనుక మనం వారికోజ్ వీన్స్ ఉన్నప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ గా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాక కూడా రియకరెన్స్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అదే తప్ప మనము వేరే ఏదైనా గానీ అంటే కోమార్బిడిటీస్ ఏమున్నా గానీ మనం వారికోజ్ వీన్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మాకు ప్రీవియస్లీ మొన్న పేషెంట్ ఒక ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉమెన్ హూ హెస్ గాట్ కార్డియాక్ బైపాస్ సో వాళ్ళు చాలా భయపడుతుండే నేను ఇప్పుడు వారికోజ్ వీన్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలా నాకు బైపాస్ అయింది మరి నేను తీసుకోవచ్చా లేదా అని వారికోజ్ వీన్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా సులువైన ప్రొసీజర్ అండి ఏ ఏజ్ కానివ్వండి ఎయిటీ ఫైవ్ కానివ్వండి నైన్టీ కానివ్వండి లేదా యంగ్ పేషెంట్ కానివ్వండి వాళ్ళకి ఎవరికైనా మనం ఈజీగా సునాయాసంగా చేయొచ్చు దానికి మనము జనరల్ అనస్తీషా ఇయ్యం కాబట్టి ఇలాంటి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా గానీ మనం వారికోజ్ వీన్ ట్రీట్మెంట్ అనే దానికి వెళ్ళొచ్చు అంటే మీరు బైపాస్ అన్నారు కాబట్టి బైపాస్ సర్జరీలో ఆ గ్రాఫ్ట్స్ అనేది ఈ వెయిన్స్ నుంచే తీసి వేస్తుంటారు కదండి అవునండి సూపర్ఫిషియల్ వీన్స్ కట్ చేసి వేస్తారు అయినా గానీ వాళ్ళకి వారికోజ్ వీన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒట్టి జీఎస్వి మాత్రమే తీస్తారు సో దారికోసిటీస్ లో మీకు ఎస్ఎస్వి పర్ఫరేటర్స్ వారికోసిటీస్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి సో అది ఎప్పుడో అయిపోయి ఉంటుంది సో వేరే వాటికి మళ్ళీ వారికోజ్ వీన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి కొంతమందికి పైన స్పైడర్ వైన్స్ లాగా ఉంటూ ఉంటాయి దానికి కూడా ట్రీట్మెంట్ అవసరం అంటారా స్పైడర్ వైన్స్ అనేది బేసికలీ కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్ అండి కాస్మెటిక్ అంటే షార్ట్ డ్రెస్ వేసుకున్న వాళ్లకు కొద్దిగా వాళ్లకు కాస్మెటిక్ అదర్వైజ్ అది ఇంట్రా డర్మల్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి పెద్ద ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదండి సింటమ్స్ పెద్దగా ఉండవండి కనబడుతుంది కానీ ఓన్లీ కాస్మెటిక్ అంటే మనకు బాగా అంటే కనబడుతుంది అనుకుంటే చేయించుకోవాలి అంటే అది ఉండే వాళ్ళకి వెరకోజ్ వైన్స్ వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ అంటారు అంటే బేసికలీ స్టేజ్ వన్ అంటాం ఇది స్పైటర్ వైన్స్ సో ప్రోగ్రెషన్ అనేది ఉండొచ్చు సమ్టైమ్స్ లేకుంటే అట్లే ఉండిపోవచ్చు అండి లైఫ్ లాంగ్ అట్లే ఉండిపోవచ్చు ఈ సిరలు పైకి ఉబ్బడం ఇలాంటివన్నీ అందరిలో ఉంటాయా ఎంత పర్సంటేజ్ పీపుల్ లో కనిపించకుండా కూడా ఉంటుంది అంటారు చాలా మందికి మనకు సిరులు పైకి కనపడతాయండి కానీ కొందరికి లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి లోపల ఫ్యాట్ లోపటనే సిరులు తిరిగిపోయి లోపటనే ఉంటాయి సో వాళ్ళకి కనపడనందుకు వాళ్ళకి నాకు వారికోజ్ వీన్స్ లేవు అని అనుకుంటారు బట్ దే మైట్ ఎండ్ అప్ ఇన్ పిగ్మెంటేషన్ స్టేజ్ అంటే ఫోర్త్ స్టేజ్ లో రావచ్చు సో అందుకని వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా వాళ్ళకు ఒక స్కాన్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది అందరికీ అలా ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చి సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చి అలా స్టేజ్ వైజ్ గా రావాలని ఏం కంపల్సరీ లేదండి చాలా మంది ఒకటేసారి సడన్ గా నాకు రాత్రి పడుకున్నప్పుడు రక్తం కారిపోయిందండి ఇక్కడ కొంచెం చిన్న ఒకటే రక్త కన్న ముబ్బి ఉండే అక్కడ నుంచి కారిపోయింది సో వీళ్ళందరూ వారికోజ్ వీన్సే అందరికీ అలానే మనం చెప్పినట్టు బుక్ లో ఉన్న పిక్చర్ లాగానే రావాలనేది ఏం లేదు సో ఎవరికైనా ఈ కాళ్ళు బరువెక్కడము కాళ్ళల్లో కలర్ చేంజ్ కావడము ఇట్లాంటి ఏ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఒక చిన్న డాబ్లర్ టెస్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకి వారికోజ్ వీన్స్ ఉన్నాయా లేదా చూసుకుంటే తర్వాత మనం రిలాక్స్ గా ఉండొచ్చు అంటే మీ దగ్గరికి టెస్ట్ రిపోర్ట్ తీసుకుని రావాల్సి ఉంటుందా ఆ టెస్ట్ కూడా మీ దగ్గరే చేయించుకుంటే బెటర్ అంటారా మేము ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ అంటే మేము ఎండి రేడియాలజీ చేసి ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజీకి వస్తామండి అంటే వీఆర్ బేసికలీ రేడియాలజిస్ట్ సో స్కానింగ్స్ అనేది మేము చాలా మంచిగా చేస్తాము ఇంకా మేము ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఏమేమి చూడాలనేది మాకు ఇంకా బాగా తెలుసు కాబట్టి వీల్ ఆల్సో డూ ద స్కానింగ్ అంటే బేసికలీ ఒక రోడ్ మ్యాప్ లెక్క తయారైపోతుంది అండి మనం స్కాన్ మనం చేసేసుకుంటే వీ నో వాట్ టు డూ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక రోడ్ మ్యాప్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ లీక్ అవుతుంది వాల్స్ అవన్నీ మనం డాక్యుమెంట్ చేసేసుకుంటే ట్రీట్మెంట్ ఆల్సో బికమ్స్ ఈజియర్ ఓకే ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలనేది స్టిల్ చాలా మందికి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటది ఒక డెర్మటాలజిస్ట్ ఎలాగా ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలనేది అసలు అంటే ఎందుకు ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ ని అప్రోచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటారు సో బేసికలీ మీరు అన్నట్టు అందరి దగ్గరికి వెళ్తారండి జనరల్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు ఆయుర్వేదిక్ హోమియోపతిక్ అందరి దగ్గరికి వెళ్తారండి బట్ అల్టిమేట్లీ ఇది డాప్లర్ గైడెడ్ అంటే మనము స్కాన్ చేసుకుంటా దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంతకు ముందు ఏమో సర్జన్స్ చేసేవారు మా రోల్ ఏం లేకుండే రేడియాలజిస్ట్ రోల్ వాస్ నాట్ దేర్ అంటే ఈ లేజర్ రాకముందు యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్స్ ఇప్పుడు డాప్లర్ గైడెడ్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి ఇప్పుడు మా దగ్గర ట్రైనింగ్ ఉంది కాబట్టి వీ డూ ఏ బెటర్ జాబ్ ఎందుకంటే చూసుకుంటే చేస్తాం ఎక్కడెక్కడ ఏం ప్రాబ్లం ఉందని సర్జన్స్ ఏమో చేసేది వాళ్ళు ఓపెన్ సర్జరీ అండి అది కటింగ్ చేస్తారు దాని హుక
తర్వాత మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ తర్వాత సూపర్ గ్లూ అని చెప్పేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో అవన్నీ మనకు మేవెన్ లో అవైలబుల్ ఉందండి మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ అనేది మనం మొత్తం మొదటిగా మొత్తం ఇండియాలో వీకి గర్వకారణంగా చెప్పుకోవచ్చు మొత్తం ఇండియాలో ఓన్లీ మేవెన్ లో లాంచ్ అయింది వారిగోస్ విన్స్ అనే దానికి సో అన్ని అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ సో ఎన్ని అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చాయో వారిగోస్ విన్స్ ట్రీట్మెంట్ లో అన్ని మీకు మేవెన్ లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి బట్ మనకు ఇండియన్ సినారియాలో చాలా మటుకు వీన్స్ చాలా డైలేటెడ్ టార్చెస్ ఉన్నా కానీ పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ కి వస్తున్నారు మీకు యుఎస్ యూకే లో చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ స్టేజ్ లో సెకండ్ స్టేజ్ లో మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ కి వస్తారు చాలా మంది బట్ మన ఇండియాలో సిక్స్త్ స్టేజ్ అంటే ఇది విచ్ ఇస్ లాస్ట్ స్టేజ్ సిక్స్త్ స్టేజ్ లో చాలా మంది వస్తారు సో అట్లా స్టేజెస్ బట్టి మనకు ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయితే మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తుందో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చూస్ చేసుకుని ఆ పేషెంట్ కి మేము అది ఇస్తామండి సో అది మీకు వేరే సెంటర్స్ లో ఎక్కడ అవైలబుల్ లేదు So, we have got all the machines, whatever uh, is there, and now we have the latest one. We are, uh, we are talking about India for the first time, and equal guy, it is launched in US and UK. We don't have any technical lag. 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 ఇండియా కి తీసుకురావడము మన మన హైదరాబాద్ వాళ్ళందరికి ఆర్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ వాళ్ళందరికి మనకి ఈ టెక్నిక్ ఇవ్వడం అనేది మావెన్ ద్వారానే పాసిబుల్ అయిందండి యాక్చువల్ గా యూకే అండి మనం లాంచ్ చేసినాక విట్లీ క్లినిక్ అని ఉంది లండన్ లో మనం లాంచ్ చేసినాక వాళ్ళు లాంచ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్లీ బాగా మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ విట్లీ క్లినిక్ లో బాగా చేస్తున్నారు మనకంటే డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అంటారా మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ సిమిలర్ అండి బట్ అలా కొద్దిగా రిజల్ట్స్ ఆర్ మోర్ అండ్ పెయిన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అండి ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో రిజల్ట్స్ ఆర్ బెటర్ ఓకే అంటే బ్రూజింగ్ అవన్నీ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటాయి తక్కువ ఉంటాయి అంటే ఇంకొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అయ్యి ఉండొచ్చు కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్ అండి డెఫినెట్లీ అంటే ఇప్పుడు ఇనిషియల్ కాబట్టి కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంది ముందు ముందు కూడా అది కూడా మేబీ ద సేమ్ రేట్ కూర్చి చేయవచ్చు అంటే ఇప్పుడు పీపుల్ ఆఫర్ అంటే వాళ్ళ ఆప్షన్ ఉంటుందా ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ లో మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ లేదా వాళ్ళ కండిషన్ బట్టి సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారా కొంతమంది ఇదైతే బెటర్ అని అట్లా ఏమన్నా ఉంటుందా నార్మల్ గా లేజర్ బోత్ ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఈక్వల్ అండి బట్ పేషెంట్ అఫోర్డబుల్ ఉంటే కొద్ది కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చెప్తాము దే వాంట్ దట్ they have to effort that ante valaki easy ga recover avutadu easy easy ga ante okay ee laser treatment tarvata ee microwave abrasion aina e technique aina follow ayin tarvata tisukovalsina care antu ela untadu ante balaji మనకు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చిన్న సూది ద్వారా మొత్తం ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుందండి అంటే పేషెంట్ మార్నింగ్ వస్తే ఆఫ్టర్నూన్ ప్రొసీజర్ అయిపోతే ఈవినింగ్ తను నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ డే తను ఏం చేసుకుంటారు అంటే ఆఫీస్ కి వెళ్ళడం గాని ఇంటి పని చేసుకోవడం గాని అన్ని చేసుకోవచ్చు బెడ్ రెస్ లాంటిది లేదు అందుకని చాలా మంది పేషెంట్స్ మీ ద్వారా మేము మన ప్రేక్షకులకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే వారికోస్ వీన్స్ అనేది ప్రోగ్రెసివ్ డిజీజ్ అండి మీరు వేరే దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళకి స్టాకింగ్స్ వేసుకోండి టాఫ్లాన్ టాబ్లెట్ వేసుకోండి అని చెప్పేసి సంవత్సరాల ద్వారాగా మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి ఇది చేస్తారు అట్లా కాకుండా మీకు ఒకసారి వారికోస్ వీన్స్ వచ్చాయి అని తెలియగానే మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా బెటర్ అండి ఎర్లీ ద ఎర్లీ ద బెటర్ అంటారు సో ఎర్లీ స్టేజ్ లో మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే రిజల్ట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైనా గానీ మనం జస్ట్ వన్ డే ట్రీట్మెంట్ డే కేర్ ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి వారికోస్ వీన్స్ కి మనం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది దాని తర్వాత కూడా అంటే మనము ఆఫీస్ పోయే వాళ్ళు కానివ్వండి లేకపోతే నాకు పెన్లి ఉంది లేకపోతే నాకు వేరేది ఏదో ఉంది అంటారు ఓన్లీ వన్ డే అండి ఈ రోజు చేసుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మీరు యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు యువర్ లైఫ్ సో దాని గురించి మీరు ఎక్కువ ఆలోచించకుండా ఎప్పుడు మీకు తెలిసిందో అప్పుడు మీరు వచ్చి వారికోస్ వీన్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది దాని తర్వాత తీసుకునే జాగ్రత్తలు కూడా ఎక్కువ లేదండి జస్ట్ స్టాకింగ్స్ వేసుకోవడము మీరు రొటీన్ గా మీ లైఫ్ మీరు చూసుకోవడము కాళ్ళు పైన పెట్టుకుని పడుకోవడము ఎక్సర్సైజ్ అండి అంతే ఇంత చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు మాత్రమే ఉన్నాయి డాక్టర్ రాజేష్ అంటే ఎవరైనా బాగా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే అల్సర్స్ బాగా ఫామ్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే మీరు ఫస్ట్ అల్సర్స్ ని డీల్ చేసి తర్వాత ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారా లేదా ముందే ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత స్కిన్ కేర్ కి సో బేసికలీ వైరకోజిన్స్ వల్ల వచ్చిన అల్సర్స్ ని వీనస్ అల్సర్స్ అంటాం సో దాని రూట్ కాజ్ అంటే మనకు కారణం మూల కారణం వైరకోజిన్స్ సో మనం ఆ ట్రీట్మెంట్ చేయకుంటే మనం ఎంత బయట నుంచి క్రిమ్స్ పెట్టి ఆయింట్మెంట్స్ పెట్టి లేకుంటే మెడిసిన్స్ ఇచ్చినా ఇమీడియట్ తగ్గదండి అల్సర్స్ సో మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే అల్సర్స్
ఫోర్ నైన్ బ్రాండ్ మనం చెప్తాం ఎట్లా చేసుకోవాలి ఇంట్లో మొత్తం చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు దే డోంట్ హ్యావ్ టు కమ్ టు అవర్ హాస్పిటల్ ఫోర్ లేర్ బ్యాండేజ్ చేసుడు అట్లా థర్టీ టైమ్స్ ట్వంటీ టైమ్స్ రమ్మనుడు అవసరం లేదండి మేము మా దగ్గర చేయమండి అది చాలా మంది అండి వేరే క్లినిక్స్ లో మనము మీకు చెప్పినట్టు అందరూ లేజర్ చేస్తా అని చెప్తారు బట్ వాళ్ళు ఇంప్రాపర్ లేజర్ చేయడం అంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో లేజర్ చేయడము హాఫ్ అన్ అవర్ లో లేజర్ చేయడం అది పాసిబుల్ కాదండి ప్రేక్షకులు అందరికి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే లేజర్ అనేది ఒక మంచి ప్రొసీజర్ కానీ దాన్ని కరెక్ట్ గా వాడితేనే అది కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది చాలా మంది తెలియక చేయరాక కావాలని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్రీట్మెంట్ థర్టీ మినిట్స్ ట్రీట్మెంట్ చేసి పర్ఫరేటర్స్ అప్లేట్ చేయక వారికోసిటీస్ తీయక ఆల్సర్స్ కి సార్ చెప్పినట్టు మల్టిపుల్ టైమ్స్ డ్రెస్సింగ్ చేయడం మల్టీ ఎన్ని సార్లు డ్రెస్సింగ్ చేసినా ఆల్సర్ అలానే ఉంటుందండి ఎందుకంటే కింద వారికోస్ వీన్స్ కానీ కింద వీన్స్ ని మనం తీయకపోతే ఆ అల్సర్స్ అనేటి అట్లానే ఉంటాయి సో మీరు చాలా సార్లు డ్రెస్సింగ్ చేసుకుంటున్నారంటే మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీన్స్ అలానే ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆ వీన్స్ ని తీయాలి ఆ వీన్స్ ని తీస్తే కనుక మీకు ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ డేస్ మాక్సిమం లోపల మీకు అల్సర్ అనేది హీల్ అయిపోతుంది కరెక్ట్ గా ట్రీట్మెంట్ చేస్తే సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఫోర్ లేయర్ డ్రెస్సింగ్ అనేది తప్పు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ థర్టీన్ మినిట్స్ లో చేసే వాళ్ళకి ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ప్లీజ్ డూ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఇంకొకటి అమ్మా ఇది అల్సర్స్ అనేది చాలా మందికి హీల్ అయిపోతాయి మోర్ దాన్ నైన్టీ నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కు బాధ చెప్పినట్టు వన్ టూ మంత్స్ లో హీల్ అయిపోతాయి కొందరికి చాలా తక్కువ మందికి బికాస్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ లేకుంటే చాలా ఒబెసిటీ ఉన్న వాళ్లకు ఎక్కువ టైం పడ్డాయి మేబీ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ బట్ అల్టిమేట్లీ దే విల్ హీల్ అది కొద్దిగా అంటే ఒబెస్ ఉన్న వాళ్ళకు టైం పట్టచ్చు అండ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ కోబార్బిడ్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్లకు కొద్దిగా త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ పట్టచ్చు మోస్ట్లీ హీల్ అయితే ఈ ఫోర్ ఇయర్ రెగ్యులర్ మనం అవసరం లేదు జస్ట్ మనం వన్ ఆర్ టూ డ్రెస్సింగ్స్ తో ఇంట్లో వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు పనులన్నీ చేసుకోవచ్చు అంటారు కానీ కొంతమంది బాగా సివియర్ పెయిన్ వచ్చి పని చేసుకోలేదు కాలు కింద పెట్టలేకపోవడం అలాగే జరుగుతుంది అంటుంటారు అది ఎంత వరకు కరెక్ట్ వెరీ రేర్ అండి చాలా రేర్ ఇప్పుడు మనకి ఎవరికన్నా థ్రాంబోఫ్లిబైటిస్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే కనుక పెయిన్ కావచ్చు మనము ఇప్పుడు మనం ఎవ్రీ డే వీ డూ అరౌండ్ సెవెన్ ప్రొసీజర్ ఎయిట్ ప్రొసీజర్స్ చేస్తాము ఇన్ వెరీ అంటే అసెప్టిక్ కండిషన్స్ లో చేస్తే కనుక ఈ త్రాంబోఫ్లిబాటిస్ అనేది రాదు ఒకటి రెండోది చాలా సెన్సిటివ్ ఉంటే కూడా మనము ట్యూమిసెంట్ ఇంజెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి పెయిన్ అనేది అసలు ఉండదండి ఎందుకంటే సాయంత్రమే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు సో ఇవన్నీ ఏంటిదంటే మీకు ప్రొసీజర్ కరెక్ట్ గా చేయరాక హీట్ ఎక్కువ ఇస్తే కనుక ఆ హీట్ అనేది వెయిన్ లో కాకుండా మజిల్ కి తాకి మజిల్ కి తాకకుండా స్కిన్ కి తాకి ఆ హీట్ ఎక్కువ అయిపోయి వాళ్ళకి పెయిన్ ఎక్కువ అవుతుంటుందండి కానీ మీరు కరెక్ట్ గా ప్రొసీజర్ చేస్తే కనుక ఇట్స్ అ డే కేర్ ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ డే యూ హ్ టు గో బ్యాక్ టు యువర్ లైఫ్ దట్స్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ డాక్టర్ మావెన్ మెడికల్ సెంటర్ డాక్టర్ బాలాజీ డాక్టర్ రాజేష్ మంతో ఉన్నారు వారిని అడిగి వేర్కోస్ బెన్స్ కి లేటెస్ట్ గా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ ట్రీట్మెంట్ మీరు చాలా తేలిగ్గా ఇవ్వగలుగుతారు సేమ్ డే డిశ్చార్జ్ అవుతారు సెకండ్ డే నుంచే నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతారు అంటుంటారు కదండి తర్వాత వాళ్ళు కొన్ని రోజులు స్టాకింగ్స్ వేసుకోవడం కానీ లేకపోతే యాంటీబయాటిక్ ఇంజెక్షన్స్ ఇట్లాంటివి అన్ని పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటాయని కూడా అంటుంటారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ మోస్ట్లీ మనం ఫోమ్ స్లీవ్ తిరిగి ఇస్తామండి కొద్దిగా అందులో కొద్దిగా పెయిన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అది కెమికల్ బేసికలీ కెమికల్ ఫ్లెబాటిస్ అంటాం అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది వీన్స్ కావచ్చు అది కొంత పెయిన్ ఉండొచ్చు అండి అది బట్ టాలరబుల్ పెయిన్ బేసికలీ ఈవెన్ మనం లేజర్ చేసినాం కూడా మనం వీన్ కాలుస్తాం కాబట్టి ఒక టూ వీక్స్ వరకు మైల్డ్ డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుందండి గుంజినట్టు కూడా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వీన్స్ అన్ని హార్డ్ అయిపోతాయి హార్డ్ అయిపోయి అది బాడీ డిజాల్వ్ చేస్తుంటుంది సో షింకింగ్ అవుతుంటుంది ఆ వీన్స్ సో కొద్దిగా మైల్డ్ డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది బట్ టాలరబుల్ పెయిన్ అండి అది రొటీన్ యాక్టివిటీ చేసుకోవచ్చు సమ్ టైమ్స్ కొందరికి కొద్దిగా ఫ్లెబాటిస్ కొద్దిగా ఎక్కువ వచ్చి కొద్దిగా డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుందండి ఐస్ పెట్టడం లేకుంటే హార్ట్ ఫోమెంటేషన్ చేస్తే కంట్రోల్ అయిపోతుంది అండి మళ్ళీ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు మీరు అందుకే ప్రేక్షకులు రిక్వెస్ట్ చేశాను వారికోజ్ వీన్స్ అనేది ఎర్లీ స్టేజ్ లో మనం చేసుకుంటే కనుక రిజల్ట్స్ ఇంకా బాగుంటాయి ప్లస్ పెయిన్ కాదు మనం ఎర్లీ స్టేజ్ దాటేసి సిరులు చాలా అసాధారణంగా ఉబ్బిపోయి వచ్చినప్పుడు మనం ఫోమ్ స్క్రీన్ తెరిపి చేసినప్పుడు అక్కడ ముట్టుకుంటే నొప్పిలాగా ఉంటుంది దాని గురించి మనం ఏ ఎంత త్వరగా 
సో అర్లీ బాలయ్య చెప్పినట్టు అర్లీ వస్తే అది చాలా తక్కువ ఉంది మినిమల్ డిస్కంఫర్ట్ లేట్ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు పెద్దగా అయిపోయినప్పుడు కొద్ది డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుందండి దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ అని కావాలి అంటే వెర్కోస్ వెయిన్స్ ఈ ట్రీట్మెంట్ అంతా సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ అంటున్నారు అంటే పై పైన ఉండే వెయిన్స్ కే డీప్ వెయిన్స్ కూడా ఉంటుంటాయి వాటికి సంబంధించిన సమస్యలు కూడా తలెత్తుతూ ఉంటాయి కదండి వాటికి ఈ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమైనా అప్లై అవుతాయా డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ అనేది ఇంకా డేంజరస్ డిజీజ్ అండి మనం వారికోజ్ వెయిన్స్ అనేది చాలా అంటే సింపుల్ డిజీజ్ ఇది డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ అనేది లోపట ఉన్న వీన్ లో రక్తం గడ్డ కట్టడం లోపట ఉన్న వీన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు మనకు హార్ట్ హార్ట్ తర్వాత లంగ్స్ కి సో లోపట ఉన్న ఆ గడ్డ కట్టడం మనం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే కనుక ఆ గడ్డ సేమ్ ఉన్న రక్తం గడ్డ హార్ట్ లో పోవడం హార్ట్ లో నుంచి లంగ్స్ కి పోవడం తర్వాత ఒక్కొక్కసారి మృతి చెందడం కూడా పాసిబుల్ అండి ఎందుకంటే చాలా డేంజరస్ డిజీజ్ సో దాని గురించి కూడా ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ ట్రీట్ చేస్తారు మనకు ఫిల్టర్ వేయడము తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఆ ఆర్టరీ అంటే వీన్ లో పోయి త్రాంబులైజ్ చేయడము అట్లాంటి అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి అంటే మీ దగ్గర కూడా అవైలబుల్ ఎస్ అండి ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఓకే ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి అని ఒకసారి సజెస్ట్ చేశాక వెయిట్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ తలెత్తుతాయి అంటారు డాక్టర్ రాజు సో బేసికల్లీ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు సిల్ అండి సిల్ అంటే ఇంప్యూర్ బ్లడ్ సో ఫస్ట్ థింగ్ విల్ బి ఇన్ఫెక్షన్స్ అండి చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్ కాలంలో వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండి తర్వాత పుండ్లు వస్తాయి ఫిఫ్త్ స్టేజ్ సిక్స్త్ స్టేజ్ లో అల్సర్స్ ఫామ్ అయితే ఇవి తర్వాత బాలేజ్ చెప్పినట్టు క్లాట్స్ అయితే అండి సూపర్ఫిషియల్ అయ్యి తర్వాత డీప్ వీన్స్ కి వెళ్ళొచ్చండి డీప్ వీన్స్ నుంచి మళ్ళీ అది కూడా గుండెకో హార్ట్ కో లంగ్స్ కో లేకుండా బ్రెయిన్ కి వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మెయిన్ గా ఈ త్రీ కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ అండి ఇన్ఫెక్షన్స్ అల్సర్స్ అండ్ క్లాట్స్ ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ మీరు చేసే మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ కానీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేని సందర్భాలు ఏమన్నా ఉంటుంటాయా అంటే మనకు చాలా ఓల్డ్ ఏజ్ అయ్యి లేకపోతే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ మనకు లైఫ్ అనేది ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఇంకా ఎక్కువ లేదు అన్నప్పుడు తర్వాత సెకండరీ వ్యారికోజ్ విన్స్ సెకండరీ వ్యారికోజ్ విన్స్ అంటే మనకు డీవీటీ వల్ల అయిన వ్యారికోజ్ విన్స్ లేకపోతే క్యాన్సర్ వల్ల అయిన వ్యారికోజ్ విన్స్ కి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వమండి ఓకే బాగా ఒబేస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వడం సాధ్యమైనట్టారా కంపల్సరీ ఇవ్వాలండి వాళ్ళకి అసలు ఇవ్వకపోతే ఇంకా అల్సర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మాకు చాలా కష్టం అవుతుంది చేసేది ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి బట్ వీ హావ్ టు గివ్ ఇట్ అవునండి వేరే ఆపరేషన్ రెస్ట్ తీసుకోని చెప్తాము ఇంట్లోనేమో ఎంత వాక్ చేస్తే అంత బెటర్ అండి యాక్టివిటీ ఉంటే కాలర్లో వీనస్ పంప్ ఉంటుంది యాక్టివేట్ అవుతుంది సో సర్క్యులేషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండి సో ఎంత వాకింగ్ చేసి వెయిట్ తగ్గితే అందులో అంత మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయండి అంటే అసలు ముందుగానే వెయిట్ తగ్గడానికి ప్రయత్నించడం వల్ల వెర్కోజ్ వెయిన్స్ సమస్యను కొంతవరకు అరికట్టవచ్చా ప్రోగ్రెషన్ తగ్గించవచ్చు అండి కొద్దిగా స్లో స్లో చేయవచ్చు ఒకసారి వచ్చినాక స్లోగా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది సో మనం వెయిట్ ఎక్కువంటే తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది వెయిట్ కంట్రోల్ చేసుకుని యాక్టివిటీ ఉంటే కొద్దిగా స్లో చేయొచ్చు అండి ప్రోగ్రెస్ ఓకే ఈ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ ట్రీట్మెంట్ తోటి వాళ్ళకి ఆ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ తర్వాత కొంత అంటే అది కూడా తగ్గుతుంది అంటారా మనకు మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ అనేది ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అండి మనకు వారికోజ్ వీన్స్ లేజర్ తోటి చేయడం వల్ల చిన్న చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాంటి ఎకిమోసిస్ అంటే స్కిన్ మీద రెడ్నెస్ రావడము తర్వాత పారస్తీష అంటే కాళ్ళల్లో చిన్నగా సెన్సేషన్ లేకపోవడము అవన్నీ మళ్ళీ ఒక వారంలో రెండు వారాల్లో మళ్ళీ వచ్చేస్తాయండి సో దానివల్ల పెద్ద కష్టం లేదు కానీ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ అనేది ఇలాంటి చిన్న చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ని కూడా కాకుండా చేయడం అనేది దాని ప్రత్యేకత ఓకే ఈ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కొంతకాలం వాళ్ళని స్టాకింగ్స్ వేసుకోమంటారు కదండి అంటే అప్పుడు పెయిన్ఫుల్ గా ఉండదా వేసుకోగలరా సెన్సిటివ్ గా ఉండదా ఆ ఏరియా ఎంతకాలం వేసుకోవాలి వేసుకోవచ్చు అండి నార్మల్ ఇంకొక స్టాండ్ కూడా దొరుకుతుంది ఇంతకు లేకుండా స్టాండ్ ఈజీగా వాళ్ళే పేషెంట్ కూర్చొని వేసుకోవచ్చు సో టూ మినిట్స్ లో స్టాకింగ్స్ వేసుకోవచ్చు సో నార్మల్ గా ఏం సజెస్ట్ చేస్తామంటే అండి వన్ వీక్ టు టెన్ డేస్ డే నైట్ వేసుకోమని చెప్తాము తర్వాత డే టైమ్ లో ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ వేసుకుంటాం డిపెండింగ్ ఆన్ సైజ్ ఆఫ్ ద వీన్స్ వేసుకుని సరిపోతుందండి ఓకే అంటే వేసుకోగలుగుతారు దాన్ని వేసుకోవాలి వేసుకోండి రీసెంట్ టూ త్రీ డేస్ వరకు అంటే అది అలవాటు అయ్యే వరకు కొద్దిగా కష్టం అనిపించవచ్చు అంటే మాన్యువల్ చేసుకుంటే ఒక స్టాండ్ దొరుకుతుందండి దానికి ఆ స్టాండ్ మీద ఎక్కి చేసుకుని మన కాలు మళ్ళీ పెట్టేసుకుని మనం ఎక్కి చేసుకుంటే ఈజీగా టూ మినిట్స్ ఎక్కించుకోవచ్చు సో అది అందరు బయట అవైలబుల్ ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు 